Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng Sáng thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022 Từ Houston, Texas Thưa quý vị, cuối cùng thì nước Mỹ Cũng chính thức công nhận Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anthony Blinken Và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã qua Ukraine họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thưa quý vị, theo tin tức của CNN, chiều tối hôm thứ Hai ngày 25 tháng 4, xác nhận như sau là cuộc viếng thăm của hai viên chức cao cấp nhất này của nước Mỹ là ông Anthony Blinken và ông Lloyd Austin đã đến Kiev. Họ đến Kiev, họ đã gặp ông Zelensky ở Kiev, họ đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dmitry Kuleba, họ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reshkinov và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denis Monastrysky Họ đã gặp khoảng chừng 90 phút hai bên trao đổi lẫn nhau Đây là phát biểu của một viên chức cao cấp ở tại Bộ Ngoại giao của nước Mỹ Thưa quý vị, đó là thông tin của CNN xác nhận vào chiều tối Thứ hai ngày 25 tháng 4 giờ Houston của tôi Và họ cũng nói tiếp là để mà uh, Tương tác lại ngoại giao giữa Ukraine và nước Mỹ Vì trước đây đã bị đứt quãng khi mà Thời của Tổng thống Donald Trump rút bà Bà Mary Jovanovic về không có còn đại sứ nữa Cho tới Đức Quảng không có đại sứ từ đó tới nay Thì hôm qua Tòa Bạch Ốc Tổng thống uh, Joe Biden đã đề cử Bà Bridget Brink sẽ thay thế làm đại sứ ở tại Ukraine Bà Bridget Brink là đại sứ hiện nay ở của Mỹ ở tại Slovakia như vậy là họ sẽ đổi bà Bridget Brink từ Slovakia sang làm đại sứ ở tại nước Ukraine mà chức vụ đại sứ của Mỹ ở tại Ukraine bị đứt quãng từ năm 2018 khi nguyên tổng thống Donald Trump kêu bà Uh, đại sứ lúc đó là bà Mary Jovanovic về lại Mỹ uh, và không chưa có, không có bổ nhiệm ai nữa hết. thì hôm qua CNN cho biết tổng thống Joe Biden bổ nhiệm người mới chuyển bà Bridget Brink từ nước Slovakia sang làm đại sứ ở, ở nước uh, Ukraine. Và cũng theo đài CNN Thì như vậy đó Chuyến đi của ông Blinken và Austin Hai viên chức cao cấp nhất của nước Mỹ Đến và nói rằng là hứa sẽ tăng thêm 713 triệu Mỹ Kim Cho vấn đề giúp nước Ukraine có tài khoản Mua vũ khí hàng nào Số tiền này sẽ được thông qua họ gọi là Ukraine's Transition to Nero Capable Systems tức là số tiền này đã để giúp cho nước Ukraine có thể có thể tương tác qua cái hệ thống các khả năng của NATO thì như vậy đó thì là như vậy ý nói rằng là NATO sẽ chuyển vũ khí cho, cho nước Ukraine 
và những quốc gia ở vùng vịnh Balkan cũng sẽ giúp cho Ukraine như thế nào đó tức là họ sẽ sử dụng ba quốc gia vịnh Balkan như Lithuania, Latvia và Estonia có cái gì đó chuyển cho Ukraine hoặc là các quốc gia ở phía mà Liên Âu của NATO đó chuyển cho Ukraine đó là xác nhận của CNN vào chiều ngày hôm qua và thưa với quý vị cũng theo CNN luôn theo CNN thì viên chức ngoại giao tiết lộ như vậy viên chức ngoại giao đây là viên chức bộ ngoại giao cao cấp ở bộ quốc phòng à, xin lỗi bộ ngoại giao của Mỹ đó cho biết rằng là nói như vậy không có nghĩa là Mỹ đưa quân vào chiến đấu ở tại Ukraine Mỹ sẽ không đưa quân Mỹ chỉ có giúp được cái số là 713 triệu thôi và tác động lên trên NATO để NATO và ba quốc gia về Balkan chuyển giao vũ khí gì đó cho Ukraine còn Mỹ tuyệt đối không tham gia rõ ràng là không tham gia à, thưa quý vị và theo CNN Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố là chúng tôi rất là ghi ơn một cái sự trợ giúp đặc biệt này của nước Mỹ mà chưa từng có đối với Ukraine tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống Biden một cách riêng tư và nhân dân toàn thể quốc dân Ukraine tôi rất là hoan nghênh sự lãnh đạo của ông và sự giúp đỡ của ông đối với người dân Ukraine đây là một hành động riêng biệt của Tổng thống Biden một cách rõ ràng đó là phát biểu của ông Tổng thống Volodymyr Zelensky là ông cho rằng đây là một cái cách gì đặc biệt của Tổng thống Biden đối với ông và đối với nước Ukraine Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những người dân Mỹ cũng như là quốc hội của Mỹ như thưa quý vị đã biết rằng là quốc hội mới có khả năng túi tiền chi chứ không phải là Tổng thống mà muốn cái gì đi nữa cũng phải qua quốc hội và lưỡng viện của họ cả hai đảng đã ủng hộ nước Ukraine chúng tôi có cảm giác như vậy we feel it đó là phát biểu của ông Volodymyr Zelensky tổng thống của nước Ukraine sau khi mà ông Lloyd Austin bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ và ông Anthony Blinken bộ trưởng bộ ngoại giao của Mỹ đã bí mật đến Kiev thăm họ thăm những nhân vật như tôi đã nói Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đáng lẽ chuyến đi này là ốc đầu là chuyến đi bí mật Nhưng mà Tổng thống và là Zelensky chủ động tiết lộ và chủ động tiết lộ trước một ngày Nên là nhiều người cũng hơi nhíu mày cũng như bản thân tôi nhíu mày cho rằng là ông Zelensky đóng vai phát ngôn viên mà không đúng chắc có lẽ ông chỉ muốn là đặt con trâu trước lưỡi cày như tôi đã nói không? đặt con trâu trước lưỡi cày thế nhưng mà bây giờ là giỏi lắm cũng chỉ được có 713 triệu chứ nước Mỹ nhất định là không có gửi quân vào Ukraine nhưng thưa với quý vị, người ta quan tâm là phát biểu của ông Anthony Blinken và ông Lloyd Austin khi còn đang ở Ukraine. Họ có tới một biên giới bí mật gần Poland, gần Ba Lan và Ukraine và họ phát biểu có lẽ là đây sẽ là một cái chuyện nóng của thế giới trong những ngày tháng tới đó là ông bộ trưởng bộ quốc phòng Lloyd Austin nói như thế này ở trong một cuộc họp cuộc họp này ở một cái nơi bí mật giữa biên giới Ba Lan và Ukraine ông nói như sau We want to see Russia weaken to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine Chúng tôi muốn nước Nga bị yếu đi tới một trình độ đó là họ không có thể làm những cái gì mà họ đang làm đối với việc xâm lăng khu Ukraine. 
Automotive. So it has already lost a lot of military capability and a lot of its troops, quite frankly. And we want to see them not have the capability to very quickly reproduce that capability. Như vậy thì họ đã mất rất là nhiều khả năng quân sự và quân đội của họ rõ ràng là như thế. Chúng tôi muốn họ không có khả năng để mà tái kiến thiết lại cái sức mạnh này của họ. Rõ ràng là nước Mỹ là muốn làm suy yếu nước Nga qua một cuộc chiến mà có thể là họ gài độ cho nước Nga đánh Ukraine. Vì nước Nga đã gửi một phong bì tối hậu thư 8 điểm cho nước Mỹ và NATO để bàn thảo. Nhưng Mỹ và NATO không có chuyện bàn thảo, không nhận một điểm nào hết. Thì nước Nga thấy như thế buộc lòng vì vấn đề danh dự và vì vấn đề an ninh của nước Nga. Nga đã đánh Ukraine thì như thế rõ ràng là nước Mỹ muốn cho Nga đánh cái trận chiến này. Đến trận chiến này thì ông Lloyd Austin ông nói là Nga mất đi, làm yếu đi khả năng quân sự và nước Mỹ muốn là tiếp tục làm cho yếu đi, không cho Nga có khả năng xây dựng lại khả năng quân sự. Rõ ràng đó là một âm mưu. Âm mưu này đã được tiết lộ một cách chính thức bởi miệng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, ông nói như vậy rồi đó thì người ta nói là ôi như vậy thì sao nếu mà như thế đó, thì tại sao Mỹ không đưa quân vào uh, Ukraine? Không, Mỹ không đưa quân. Mỹ không dạy gì một lần nữa bắt chước sự xa lầy ở tại Việt Nam thời kỳ chiến tranh từ năm 1960 mấy đó Mỹ đưa quân vào cho đến năm 1975. Mỹ cũng không dạy gì xa lầy một lần nữa giống như ở tại Afghanistan. Nên bây giờ là Mỹ chỉ đứng ở ngoài hô thật to, gửi một số tiền, gửi chỉ một số tiền thôi, không nhiều, nhưng kỳ này thêm bảy trăm mười mấy triệu. Trong khi đó, đó thì kỹ nghệ quân sự và quốc phòng của Mỹ bán vũ khí đó, như là các hãng Boeing, Lockheed Martin bán không biết bao nhiêu tỷ Mỹ Kim các vũ khí cho nước Đức, cho các quốc gia Liên Âu, cho luôn cả ba quốc gia vùng Bọc, kênh là nước uh, Lithuania, Estonia và Latvia. Thì rõ ràng là cuộc chiến này Mỹ có lợi vô cùng. Lợi nhuận về bán vũ khí lợi làm cho nước Nga suy yếu nói giống như ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin làm cho nước Nga suy yếu và Mỹ không mất một quân một tốt nào ở tại Ukraine như vậy là Mỹ khai thác quyền lợi lên trên xương máu của người dân Ukraine lên trên xương máu của người dân Ukraine và Liên Âu Chứ Mỹ không có dạy gì mất xương máu kỳ này Làm lãnh đạo như ông Volodymyr Zelensky Mà không nhìn ra được Để rồi hung hăng đối với Tổng thống Putin của nước Nga Thì chỉ đẩy cho người dân Ukraine trở thành nạn nhân Thiệt là đau đớn Và thưa với quý vị Cũng ngày hôm qua Ukraine đang ở dưới cơ vậy mà nói rằng là nếu mà Nga không chịu ngồi xuống hòa đàm để trao trả tù binh với nhau không trao trả các tù binh của Ukraine mà bị Nga bắt thì Nga phải trả một giá rất đắt trong khi mình dưới cơ như vậy mà Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn có cái giọng hung hăng thì quý vị đủ hiểu rồi. Ông mà có một chút gì đó thì ông càng hung hăng hơn nữa. 
Vậy thì thưa với quý vị, Mỹ đã lộ diện là kẻ đứng đằng sau Ukraine bỏ ra một chút xíu mà suối Ukraine đi vào một trong một cuộc chiến đổ xương đổ máu ra cho quyền lợi của Mỹ để Mỹ bán được vũ khí và Mỹ làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga thiệt là đau lòng cho người dân Ukraine chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi thông tin của tôi và góc nhìn về vấn đề này hẹn gặp quý vị trong chương trình sau